Chile, un adolescente de 14 años grabó un video en el que le pide a la presidenta Michelle Bachelet que le dé la orden para que pueda dormir para siempre. Porque estoy cansada de vivir con esta enfermedad. Y ella me puede autorizar la inyección para quedarme dormida. La normativa vigente, la ley vigente en Chile, no permite que el gobierno acceda a una solicitud de esa naturaleza. Fue el desgarrador mensaje que entregó Valentina el 2015, un caso emblemático de lucha por la eutanasia, que no recibió lo que esperaba de la legislación chilena. Su vida terminó ese mismo año. En este momento ella se la está jugando su última carta. Y su última carta es descanso. Es día y noche y sufro. Y ningún doctor se atreve a ayudarme. Hemos dicho fuerte y claro. El gobierno del presidente Sebastián Piñera es partidario de la vida. Paula, una joven de 19 años, también pidió incansablemente el derecho a la eutanasia. Ambos casos demuestran una realidad compleja que por años fue tabú en Chile y que recién en el 2014 dio sus primeros pasos en el Congreso, pero que hoy dio un paso histórico. Gracias. Aprobado y despachado el proyecto al Senado. Sonido de una campanilla que seguramente significa un desahogo para algunos. Este martes la Cámara de Diputados aprobó en primer trámite el proyecto de muerte digna y cuidados paliativos. Una nueva versión del original proyecto de eutanasia que por años fue impulsado por el diputado Vlado Mirosevic. Lo que ayer estuvo censurado hoy se abre las puertas porque lo que acabamos de aprobar es un triunfo de las libertades, es un triunfo del Estado laico. Es un triunfo de la compasión también. Personalmente creo que el énfasis debiese estar puesto en los cuidados paliativos y no en la eutanasia. Lamentamos la aprobación de este proyecto de ley de eutanasia, pero al mismo tiempo nos vamos con la tranquilidad de haber hecho todo lo que había que hacer. La iniciativa fue aprobada para mayores de 18 años, quienes podrán arrepentirse hasta el último minuto de su decisión. Las personas pueden dejar constancia de su voluntad. En relación a los médicos, estos podrán consultar la recomendación de un comité de ética. Además, se rechazó la objeción de conciencia institucional. Legislación que avanza y que podría convertir a Chile en uno de los siete países del mundo donde se practica la eutanasia en personas con enfermedades o padecimientos físicos graves. Una de las cosas que, que incluyeron es una garantía respecto de los derechos para acceder a cuidados paliativos, ya como conceptualmente. Pero eso no está garantizado porque no tiene un financiamiento asociado a eso. Que hay gente que está sufriendo, están pasándola muy mal por esto, que la familia pide la eutanasia. Entonces esto es algo de familia. Solamente que hagan la ley y la gente toma la decisión de la familia. Sí, nos trajo esperanza, nos trajo tranquilidad, porque al menos nos quedamos con la sensación de que la lucha de Paula no ha sido en vano. La discusión que por ahora estará en manos del Senado a la espera de una pronta tramitación que entregue respuestas para los casos de pacientes que aún siguen esperando. Sonríe y disfruta de la vida. Es maravilloso.